วัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันที่20สิงหาคม2023นะคะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมเลยแน่นอนว่าวิกนี้เนี่ยก็มีข่าวที่น่าสนใจเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมีข่าวลือ iPhone 15ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพลอยฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ CEO เสียวมีประกาศชัดหวังขึ้นนำ iPhone เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ในงานเปิดตัว Mix f o l d 3ค่ะข้อมูลนี้นะคะมาจาก South China Morning Post นะคะได้ระบุว่า CEO เสียวมีเนี่ยเขาได้เผยในระหว่างการเปิดตัว Mix f o l d 3ที่มีการเปรียบเทียบกับ iPhone 14 Pro Max ว่าเสียวมีมีเป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนเบอร์ต้นๆของโลกนะคะซึ่งเขาได้เคยพูดแบบนี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2021แล้วนะคะโดยเสียวมีนะคะเขาได้วางเป้าหมายว่าอยากจะเป็นคู่แข่งของ Apple แต่มูลค่าตลาดของเสียวมีเนี่ยอยู่ที่ 300,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ Apple มีมูลค่าตลาดอยู่ที่3ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งแน่นอนว่ามากกว่าหลายเท่าเลยทีเดียวแต่ว่าเสียวมีเองนะคะเขาก็พยายามที่จะเจาะกลุ่มตลาดสมาร์ทโฟนราคาแพงหรือว่าไฮเอนด์ด้วยโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้เผยว่าการแข่งขันกับ Apple จะเป็นการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวค่ะเมืองนิวยอร์กสั่งแบนไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งแอปหรือเข้าเว็บ Tik t o อกในอุปกรณ์ของตัวเองเหตุผลเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะ The Watch ได้รายงานข้อมูลว่าพนักงานและเจ้าหน้าที่เมืองนิวยอร์กนะคะจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ดาวน์โหลดแอปติดตั้งหรือเข้าเว็บ Tik t o อกบนอุปกรณ์ของตัวเองเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มที่อนุญาตให้ใช้สำหรับงานด้านการตลาดซึ่งการสั่งแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่อยากให้ข้อมูลของบุคลากรรั่วไหลออกไปนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ก็มีหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐได้ผลักดันกฎหมายเรื่องของการแบนติ๊กต็อกมาแล้วทั่วประเทศนะคะเพราะกังวลว่าข้อมูลของชาวสหรัฐเนี่ยอาจจะถูกจัดส่งหรือว่าจัดเก็บแล้วถูกสอดแนมจากประเทศจีนก็เป็นได้นะคะถึงแม้ว่าไบแดนบริษัทแม่ของติ๊กต็อกจะชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงก็ตามค่ะนอกจากที่แอป TikTok จะถูกแบนจากเมืองนิวยอร์กแล้วนะคะก็เคยมีการกดดันให้ Apple และ Google ถอดแอป TikTok ออกจาก App Store แล้วก็ Play Store มาก่อนด้วยและเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะ TikTok เขาก็ถูกสั่งแบนไม่ให้ใช้งานในอุปกรณ์ของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐอังกฤษแคนาดาไต้หวันออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปและบางรัฐในสหรัฐนะคะที่บังคับห้ามติดตั้งแอป TikTok บนอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรัฐค่ะ iPhone 14ตัวเริ่มต้นขึ้นแท่นสมาร์ทโฟนขายดีที่สุดประจำไตรามาส2ปี2023แสงหน้า iPhone 14 Pro Max WCCF Tech ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจาก DSCC นะคะเผยว่า iPhone 14รุ่นเริ่มต้นหน้าจอ 6.1 นิ้วเนี่ยมียอดขายมากที่สุดในไตรามาส2ปี2023เลยโดยสัดส่วนยอดขายเนี่ยมีตามนี้เลยนะคะก็คือ iPhone 14มีสัดส่วนอยู่ที่ 15.3% iPhone 13 11.1% iPhone 14 Pro Max 10.7% 14 Pro 9.2% และ Samsung S 23 Ultra อยู่ที่ 5.2% ค่ะสำหรับในช่วงแรกของการเปิดขาย iPhone 14นี้เนี่ยนะคะมีผู้ซื้อสนใจซื้อ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากสเปคเนี่ยมีความแตกต่างจากรุ่นธรรมดาหลายอย่างถึงแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีราคาสูงมากๆก็ตามแต่ว่าในไตรมาส2ปี2023เนี่ย iPhone 14รุ่นธรรมดากลับมียอดขายแซงหน้า iPhone 14 Pro Max ขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าหันมาซื้อตัวเริ่มต้นมากกว่าสมาร์ทโฟนตัวท็อปที่รวมถึง Samsung S 23 Ultra ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในไตรมาส2ของปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผู้ซื้อชะลอการซื้อสมาร์ทโฟนเพราะว่ารอดูสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เปิดตัวอย่างเช่น iPhone 15ที่อาจจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนกันยายนปี2023ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ Apple เริ่มจ่ายค่าเสียหายรวม500ล้านดอลลาร์ให้กับผู้เสียหายในสหรัฐเนื่องจากแพ้คดีแบตเตอรี่เกรดที่ลดประสิทธิภาพ iPhone รุ่นเก่าที่แบตเสื่อมค่ะเมื่อปี2020ที่ผ่านมานะคะ Apple ได้ถูกศาลตัดสินให้แพ้คดีการลดประสิทธิภาพ iPhone รุ่นเก่าที่แบตเสื่อมหรือว่าแบตเตอรี่เกรดนะคะซึ่งศาลตัดสินว่า Apple ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายที่ใช้ iPhone 6 iPhone 6 Plus 6s 6s Plus iPhone 7แล้ว
ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในตอนนั้นนะคะ iOS 10.2.1 เนี่ยที่ Apple เขาปล่อยอัปเดตไปในปี2017ก็คือจะเป็นการลดประสิทธิภาพเครื่อง iPhone รุ่นเก่าที่แบตเสื่อมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องดับเองนะคะแต่ว่าการลดประสิทธิภาพเครื่องนี้เนี่ยทำให้ผู้ใช้เจอปัญหาการใช้งานตัวเครื่องมากกว่าเดิมก็คือจะต้องทำการล้างข้อมูลเครื่องใหม่หรือไม่ก็ต้องเอาเครื่องเนี่ยไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้เครื่องกลับมามีประสิทธิภาพตามปกตินะคะซึ่งสิ่งที่ Apple เขาทำเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ใช้ iPhone ที่ติดตั้ง iOS 10.2.1 ให้ทราบก่อนจึงทำให้ผู้ใช้ไม่พอใจนะคะที่ตัวเครื่องเนี่ยเหมือนกับถูกลดประสิทธิภาพลงทั้งๆท,ที่ผู้ใช้เนี่ยไม่ได้รับการยินยอมดังนั้นนะคะจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้รวมกลุ่มกันฟ้องร้อง Apple นั่นเองค่ะหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะ Apple เขาก็ได้แถลงขอโทษผู้ใช้และในปี2018 Apple เขาก็ได้เปิดโปรแกรมเปลี่ยนแบต29ดอลลาร์หรือเปลี่ยนแบต 1,000 บาทเพื่อเยียวยาผู้ใช้นั่นเองค่ะพร้อมกับปล่อยอัปเดต iOS นะคะที่มาพร้อมกับฟีเจอร์สุขภาพแบตให้ผู้ใช้เขาได้ตรวจเช็คกันด้วยซึ่งรายงานเผยว่าผู้ใช้ในสหรัฐนะคะที่ได้รับความเสียหายและได้ลงทะเบียนยื่นคําร้องขอชดเชยค่าเสียหายไว้เมื่อปี2020เนี่ยจะได้รับค่าเยียวยาคนละประมาณ65ดอลลาร์ต่อรายนะคะหรือว่าประมาณ 2,300 บาทนั่นเองค่ะผู้ใช้ iPhone 14และ14 Pro ออกมาโวยนะคะหลังสุขภาพแบตลดไวมากใช้ไปได้ไม่ถึงปีลดลงไปเหลือเพียง 90% เท่านั้นค่ะ The Watch ได้รายงานข้อมูลว่าผู้ใช้ iPhone 14และ14 Pro หลายรายนะคะเริ่มบ่นแล้วก็โพสใน X ว่าสุขภาพแบตตัวเครื่องเนี่ยลดลงไปเร็วมากๆเลยนะคะอย่างเช่นผู้ใช้รายนี้นะคะเขาโพสต์ว่า iPhone 14 Pro ของเขาเนี่ยสุขภาพแบตลดไปเหลือเพียง 90% เท่านั้นซึ่งใช้ไปได้เพียงแค่ไม่ถึงปีเท่านั้นลดเร็วกว่าเครื่องที่เคยใช้มาก่อนหน้าอีกนะคะและผู้ใช้อีกท่านหนึ่งนะคะเขาก็ได้โพสต์ว่าเจอปัญหาที่ iPhone 14 Pro สุขภาพแบตลดลงไปเหมือนกันรายนี้เนี่ยเผยว่าลดไปเหลือ 88% เท่านั้นซึ่งใช้ได้แค่ไม่ถึงปีเองค่ะเพราะกับตั้งคำถามว่าผ่านไปไม่ถึงปีเขาได้ชาร์จ iPhone เกิน450ไซเคิลแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเขาใช้มือถือมากไปหรือว่าฟ้าชาร์จทำให้แบตร้อนจนเสื่อมไวหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ซึ่งนะตอนนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้สุขภาพแบตเตอรี่ลดลงของ iPhone 14และ14 Pro เนี่ยเกิดจากอะไรแต่ถ้าหากอยากทราบเหตุผลเพิ่มเติมนะคะก็ลองเข้าไปดูคลิปที่พี่เต้นกับพี่นุงนิกทำไว้ได้เลยที่ช่อง i m o d o f f i c i a l ค่ะข่าวลือ Apple Watch รุ่นใหม่มาแล้วนะคะ Apple Watch 10เตรียมเปิดตัวปีหน้ามาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดเลยมาเกแมนรายงานข้อมูลว่า Apple เตรียมพัฒนา Apple Watch 10รุ่นฉลองครบรอบ10ปีที่เหมือนกับ iPhone 10เลยนะคะซึ่งก็น่าจะเปิดตัวในช่วงปี2024หรือไม่ก็ช่วงปี2025ค่ะสำหรับตัวเครื่องนะคะก็รายงานเผยว่า Apple Watch 10เนี่ยจะมีตัวเครื่องที่บางลงรองรับสายแบบใหม่ซึ่งการยึดติดสายกับตัวเครื่องนี้เนี่ยจะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการยึดติดเป็นแบบแม่เหล็กแทนนะคะเนื่องจากว่าแบบเดิมเนี่ยกินพื้นที่ตัวเครื่องไปเยอะเลยส่วนเรื่องของหน้าจอก็คาดว่าน่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ Micro LED นะคะที่เคยลือว่าจะได้เห็นกันใน Apple Watch ปี2024ซึ่งหน้าจอ Micro LED นี้เนี่ยก็จะมีสีสันสดใสคมชัดกว่าหน้าจอ OLED ที่ใช้อยู่ตอนนี้นั่นเองและมีรายงานว่า Apple Watch 10นะคะก็จะรองรับฟีเจอร์ตรวจวัดความดันโลหิตด,ด้วยค่ะจากข่าวลือ iPhone SE รุ่นที่4ที่พี่เต้นได้รายงานไปนะคะว่าเตรียมจะเปิดตัวในช่วงปี2025เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข่าวลือเรื่องของสเปคกันบ้างนะคะซึ่งแมงรูเมอร์สเขาก็ได้รายงานข้อมูลไว้ว่าตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์โดยรวมน่าจะเหมือนกับ iPhone 14หน้าจอ 6.1 นิ้ว OLED มีรอยบากพร้อมกับ Face ID นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ด้วยส่วนเรื่องกล้องกล้องหลังก็จะมี1ตัวก็คือจะเป็นเลนส์ไวด์นะคะแล้วก็จะมีปุ่มแอคชั่นแบบเดียวกับที่ลือว่าจะมาใน iPhone 15 Pro ด้วยและเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีรายงานว่าผู้ผลิตจอในจีนเนี่ยเริ่มยื่นประมูลเป็นผู้ผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPhone SE รุ่นที่4แล้วดังนั้นนะคะก็คาดว่า iPhone SE รุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ใช้ดีไซน์เครื่องเหมือนกับ iPhone 8แล้วนะคะแล้วก็น่าจะใช้ตัวเครื่องเหมือนกับ iPhone 12, 13หรือไม่ก็ iPhone 14นั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข่าวล
็น่าจะคาดการณ์กันนะคะว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนโยบายรักโลกของ Apple เพราะการผลิตเคสหลังนี้เนี่ยจะทิ้งคาร์บอนฟุตปริ้นไว้จำนวนมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับเคสต่างนี้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งนะคะที่สร้างรายได้ให้กับ Apple แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเหตุผลการรักโลกเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ Apple จะเลิกขายสินค้าตัวนี้ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของพอร์ต USB-C ใน iPhone 15นะคะที่ข่าวลือบอกว่าอาจจะรองรับ Thunderbolt ที่ทำให้ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นและรุ่นธรรมดาก็อาจจะรองรับด้วยเช่นกันค่ะก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพถ่ายชิ้นส่วนพอร์ต USB-C ของ iPhone 15กันไปแล้วนะคะซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมจาก Charger Lab เนี่ยเขาระบุว่าตรงชิ้นส่วนเนี่ยก็จะมีชิปที่เป็นเทคโนโลยีของ Thunderbolt ด้วยซึ่งถ้าหากว่า iPhone 15พอร์ต USB-C รองรับ Thunderbolt จริงนะคะก็จะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นอย่างเช่นไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอหรือว่าไฟล์วิดีโอโปรเรสนะคะรวมถึงการสำรองข้อมูลบนคอมเนี่ยก็จะทำได้เร็วกว่าพอร์ตไลนิ่งด้วยซึ่งพอร์ต USB-C เนี่ยจะมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่5กิกะไบต์จนถึง10กิกะไบต์นะคะแต่ถ้าหากว่ารองรับ Thunderbolt ก็จะมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลมากถึง40กิกะไบต์เลยทีเดียวค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะยังอยู่ที่ข่าวลือ iPhone 15เหมือนเดิมรอบนี้รายงานว่ารองรับชาร์จเร็วที่35วัตต์ค่ะนายทูไฟแฟงรายงานข้อมูลจากสายการผลิตนะคะเผยว่าจะมี iPhone 15บางรุ่นที่จะรองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่35วัตต์เพิ่มขึ้นจาก iPhone 14 Pro ที่ชาร์จได้สูงสุด27วัตต์และ iPhone 14รุ่นธรรมดาชาร์จได้สูงสุด20วัตต์ค่ะซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะ Apple เขาก็ได้เปิดขายหัวชาร์จ USB-C แบบคู่35วัตต์ออกมาเพื่อให้ iPhone นะคะสามารถชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพและถ้าหากว่า iPhone 15รองรับชาร์จเร็วสูงสุด35วัตต์จริงเนี่ยก็จะเท่ากับว่าสามารถใช้หัวชาร์จตัวนี้เนี่ยได้เร็วแบบเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะในรายงานไม่ได้บอกนะคะว่า iPhone 15รุ่นไหนบ้างที่รองรับการชาร์จเร็ว35วัตต์อาจจะถูกจำกัดไว้แค่เฉพาะ iPhone 15รุ่น Pro หรือรองรับใน iPhone 15ทุกรุ่นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะเพราะว่าในรายงานเนี่ย iPhone 15ทุกรุ่นบอกว่าจะใช้พอร์ต USB-C แล้วก็อาจจะรองรับ Thunderbolt ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะสำหรับข่าวลือวันเปิดตัวที่หลายๆสื่อเขาคาดการไว้นะคะว่า iPhone 15เนี่ยจะเปิดตัวในวันที่12หรือวันที่13กันยายนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าจะเปิดตัววันนี้จริงหรือเปล่าและสเปคเนี่ยจะเป็นไปตามที่เราคาดการกันไว้ไหมนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้เลยที่ช่อง i m o d Official นะคะเพราะว่าเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้เรื่อยๆแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ